ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓരോ വർഷത്തേക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഇത് വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ഇത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും തിയറീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് യു വാണ്ട് ദ ബഡ്ജറ്റ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഫേംസ് പ്ലാൻ ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോം ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഫോർ ദ ടൈം ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഓക്കെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും എത്ര എമൗണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അതിനാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് അടുത്തൊരു ടേമാണ് ഇതിന് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടേമാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് അടുത്ത ടേമാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ദ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഇസ് എ ടൂൾ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂസ് ടു ദ പ്ലാൻ കാരി ഔട്ട് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമ്മൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ പ്രകാരം വേണം നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് നടത്തി നമ്മളതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കാണ് ഇത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കും അതിനെയാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദി ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം റെക്കോർഡിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇനി ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എത്രത്തോളം അവിടെ എമൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിന് അതായത് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്താണ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആദ്യം നടത്തി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇനി എത്ര എമൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതായത് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് തേർഡ്
പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അത് എങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റഡ് എമൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിന് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കറക്ഷൻസ് ഉള്ള അതായത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി അത് റിവൈസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസസ് ഉള്ളത് എത്ര എമൗണ്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് വാരിയൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ദെൻ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോളേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ പല സബ്ജക്റ്റും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടി എല്ലാ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ന് ചെയ്യണം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിയിലും എന്തിനായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ആർ ഉണ്ടായിരിക്കും സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു റെഡ്യൂസ് അൺസെർട്ടേണിറ്റീസ് അൺസെർട്ടേണിറ്റീസ് മീൻസ് നമുക്ക് അൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇവൻറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് വരാം ചിലപ്പോൾ ലോസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസിക്ക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ കമ്പനി ആകെ താറുമാറാകും അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ അൺസെർട്ടേണിറ്റീസ് അടുത്ത ടു ഡയറക്റ്റ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ടു അച്ചീവ് ഗോൾസ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബഡ്ജറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ടു അറ്റൈൻ ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം ആ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടി എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കുക അല്ലേ ഇൻകം കൂടുതൽ വേണം എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം ആ ഒരു എയിമോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓക്കെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ടു ഡയറക്റ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ മാനർ അതായത് കമ്പനിക്ക് കുറേ അധികം എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും എന്ത് വേണം എഫിഷ്യൻസി പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എലിമിനേറ്റ് ദ വേസ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് അൺവോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇക്കോണമി ലെവലിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട
Okay.